তো চলো আমরা আজকে আরো যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই পর্বে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখে ফেলবো সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে তুমি কিভাবে ইউটিউবের ভিডিও আনতে পারো এই জিনিসটা তো আমাদের আসলে মিসিং হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা আনা দেখব যে ইউটিউব ভিডিও আমরা কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে শো করাইতে পারি তো ইউটিউব ভিডিও শো করানো আসলে এটা একেবারে খুবই ইজি জিনিস একেবারে ইজি জিনিস এটা কোনো বিষয়ে না জাস্ট তুমি যেটা করবা তোমার যে ইউটিউবে যে ভিডিওটা তুমি ওয়েবসাইট থেকে দেখাইতে চাচ্ছ তোমাকে হচ্ছে এটা করার জন্য হচ্ছে ইউটিউবে চলে যাইতে হবে তো ইউটিউবে যাওয়ার পরে ধরো তুমি চাচ্ছ হচ্ছে যে ইউএক্স ডিজাইন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভিডিও এটা তুমি যে কোনো ভিডিও যদি তুমি দেখাইতে চাও সাপোজ তুমি হচ্ছে জাস্ট কি করবা এই যে সাপোজ তুমি এখানে ঢুকো ঢুকার পরে দেখবা এখানে এই ভিডিওটা যখন ওপেন হবে তখন তুমি দেখবা যে এখানে এই শেয়ার বলে একটা অপশন আছে জাস্ট এটার মধ্যে একটা ক্লিক করে ফেলবা তুমি করার পরে তোমাকে যেটা করতে হবে এই এমবেডেড এর মধ্যে একটা ক্লিক করে ফেলবা এমবেডেড এর মধ্যে ক্লিক করে ফেলো তুমি ভালো করা ফেলার পরে দেখবা এই যে তোমাকে পাশে হচ্ছে আই ফ্রেম ট্যাগ এর ভিতরে হচ্ছে তোমাকে কিছু এই যে কোড দিয়ে দিছে তোমার কাজ হচ্ছে এই কোড গুলাকে জাস্ট কপি করে নিয়ে আসা তাকে তুমি জাস্ট এগুলাকে কপি করে নিয়ে আসো এই কোড গুলা কপি করে এনে জাস্ট তুমি তোমার ওয়েবসাইটের এখানে যেখানে দেওয়ার ওখানে জাস্ট তুমি চাইলে একটা ডিপ নিয়ে নিতে পারো আগে ডিপের একটা নাম দিতে পারো তুমি ছাপোস হচ্ছে একটা ক্লাস দিয়ে দিতে পারো যে ইউটিউব ভিডিও হ্যাঁ ওয়াইটি ভিডিও দিয়ে দাও এটার মধ্যে হচ্ছে তুমি জাস্ট ওই যে এগুলাকে টেস্ট করে দাও যেটা নিয়ে আসলে এবার দেখো পেস্ট করতে গেছো আর এটা কিন্তু লম্বা হয়ে গেছে তো আমরা কি করতে হবে এই যে ভিউ থেকে টগল র্যাপ করে নিতে হবে এই যে টগল র্যাপ করে নাও সো কন্ট্রোল এস দিয়ে তুমি যদি এবার সেভ দাও দেখবে আলটিমেটলি ওই ভিডিওটা তোমার এখন এই যে তোমার যে ওয়েবসাইট আছে এখানে চলে আসবে দেখো তোমার ওয়েবসাইটে ওই ভিডিওটা চলে আসতেছে একটু ওয়েট করো আসবে হানড্রেড পারসেন্ট এই যে দেখো চলে আসছে কিন্তু সো এই হচ্ছে দেখো এবার যদি তুমি এখানে ক্লিক করো এটা কিন্তু এই যে চলতেছে আর তুমি যদি পাশে ইউটিউব লেখার মধ্যে ক্লিক করো দেখবে যে তুমি কিন্তু তোমাকে কিন্তু আবার ওই ইউটিউবে নিয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে এটার কারিশমা আর কোনো কিছুই না তো তুমি চাইলে এই কোড গুলাকে হাত না দেওয়াটাই হচ্ছে বেটার কিন্তু বাট তুমি চাইলে দিতে পারো সাপোজ এই যে অ্যালাউ ফুল স্ক্রিন একটা জিনিস আছে এটার মানে হচ্ছে তুমি যদি এই ভিডিওটা এখানে যদি ক্লিক করো দেখবে এটা হচ্ছে ফুল স্ক্রিন মোডে তুমি দেখতে পারবা তো আবার যদি এখানে ক্লিক করো দেখবে যে এটা ছোট হয়ে যাবে তো এই অ্যাট্রিবিউটটা যদি তুমি উঠাই দাও কোনো কারণে তাহলে দেখবে তোমার হচ্ছে আলটিমেটলি এই এই ফুল স্ক্রিনটা দেখবে যে আর কাজ করে না তুমি রিলোড দাও যতই তুমি এবার এটাকে চালাও চলবে কিন্তু এখানে তুমি ক্লিক করলে কিন্তু এটা কিন্তু আর বড় হবে না এই যে আনভিলেবেল বলতেছে এতটুকুতে তোমাকে দেখতে হবে বাদ বাকি যা আছে সব কিছুই সমান তো এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর বাদ বাকি হচ্ছে তুমি যে এই দেখো ওরা কিন্তু এই যে উইথ হাইট কিন্তু সেট করে দিছে যে এত হাইট এত উইথ তো তুমি চাইলে এগুলোকে বড় ছোট করতে পারো সাপোজ তুমি উইথটাকে বলে দিলা যে ছয়শো আচ্ছা এখানে হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ আর হাইটটাকে করে দিলা সাপোজ তুমি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ আর একটু বড় করে দিলা এই হচ্ছে মেন কথাবার্তা তো বড় করে দিয়ে তুমি যদি এই যে এখান থেকে জাস্ট রিলোড দাও দেখবা যে এটা আরো একটু বড় হয়ে গেছে তো এইভাবে তুমি বড় ছোট করে নিতে পারো ইউটিউব ভিডিও এটা নিয়ে আসলে বেশি কোনো কিছু করার নাই এ হচ্ছে তোমার মেন কথাবার্তা এই ইউটিউবের ভিডিও তুমি কিভাবে শো করাতে পারো এবং সেটাকে সামান্য কিছু অর্গানাইজ কিভাবে করাতে পারো এটা তো যেহেতু এই ভিডিওটা ওদের সার্ভার থেকে চলতেছে দেখো ওদের একটা সার্ভারের লিঙ্ক দিয়ে দিছে সেহেতু এইরকম ভিডিও গুলোকে নিয়ে বেশি টানাটানি করা কিন্তু মানে এটা ঠিক না কিন্তু এটা হচ্ছে মেন কথা তো এ হচ্ছে তোমার মেন কথাবার্তা তুমি ইউটিউবের ভিডিও এরকম আই ফ্রেম ট্যাগের ভিতরে তো আই ফ্রেমের আরো অনেক কাজ আছে আমরা সেটা পরে দেখব আমরা আপাতত দেখলাম হচ্ছে ইউটিউব ভিডিও কিভাবে হচ্ছে তুমি চাইলে হচ্ছে তোমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতে পারো তো তুমি এটা প্র্যাকটিস করে ফেলো তুমি হচ্ছে তোমার ওয়েবসাইটে ইউটিউবের ভিডিও গুলো নিয়ে আসো ওকে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে বাটন কিভাবে আনতে পারি বাটন মানে হচ্ছে ওই যে ক্লিক করলে এটাকে তুমি বলতে পারো সিটি এ এটাকে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের ভাষায় বলে সিটি এ মানে কল টু অ্যাকশন সো বাটন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে একটা মানুষ পুরো ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরে যদি ওয়েবসাইটটাতে বাটনে ক্লিক করে বুঝতে হবে যে সে ওয়েবসাইটটার মেইন যে উদ্দেশ্য ছিল ওখানে চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মেন কথা তো বাটন আনার জন্য কিছুই না সিম্পলি তুমি হচ্ছে বাটন নামে একটা ট্যাগ আছে জাস্ট এটা হচ্ছে একটা ডবল ট্যাগ এই ট্যাগটা তুমি নিয়ে নাও এবং এই ট্যাগের মধ্যে ত
এটা করা যায় যে তোমার এই বাটনটাকে এই তুমি চাইলে কিন্তু এই বাটন ট্যাগের এই যে ক্লিক হেয়ারটা আছে এই এটাকে যদি তুমি সাপোজ ধরো এই যে ক্লিক হেয়ার লেখাটাকে কাট করে ফেলো করে এটার মধ্যে একটা এ ট্যাগ দিয়ে দাও এ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ তো তুমি অ্যাঙ্কর বলবো না তুমি বলবো হচ্ছে এ ট্যাগ তো এবার হচ্ছে এই দুই এর মাঝখানে যদি তুমি এটাকে দিয়ে দাও ক্লিক হেয়ার তাহলে এবার দেখো এটার অবস্থাটা কি হয় এটা হচ্ছে দেখো এই রকম হয়ে গেছে আচ্ছা ভালো কথা হয়েছে তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের একটা লিঙ্ক দিয়ে দাও সাপোজ এইচ টি টিপি তুমি জানো এটা কি কিভাবে দিতে হয় এইচ টি টিপি কোলন ডবল স্ল্যাশ ডব্লিউ ডাব্লিউ ডট তুমি আমি ডট কম মানে তোমার ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে দাও সাপোজ গুগল ডট কম আমরা দিয়ে দিই গুগল ডট কম আমরা জানি কিন্তু আমরা যদি এখানে একটা ট্রিবিউট ইউজ করি সাপোজ হচ্ছে টার্গেট আমাদের যেটা টি আর টার্গেট আন্ডার স্কোর হচ্ছে ব্লাঙ্ক তাহলে কি হবে তুমি কিন্তু জানো যদি এটা না জানো তোমার কিন্তু খবর আছে এটা তোমার জানতে হবে কারণ এটা আমি দেখাইছি তো আমরা জানি এখন যদি আমরা ক্লিক করি এটা আলাদা একটা ট্যাবে যে ওপেন হয়েছে এটা হচ্ছে মেন কারিশমা তো দেখো এখন আমরা এই বাটনটাকে ডিজাইন করার জন্য আচ্ছা সরি এই বাটনটাকে ডিজাইন করার জন্য আমরা জাস্ট বাটনের ভিতরে একটা ক্লাস নিয়ে নিই আমরা একটু ডিজাইন টিজাইন যদি না করি তাহলে তার এটা ডিজাইনের মতো লাগতেছে না তো আমরা বিটিএন নামে একটা ক্লাস নিয়ে নিই এই ক্লাসটাকে নিয়ে নিলাম আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম বাটনটার ভিতরে একটু খেয়াল করা হয় যে দেখো নিচে কিন্তু এই এটার কারণ আমি যদি একটু কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করি এটা হচ্ছে তোমার বোঝার জন্য এমনিতে এটা এত বড় না তিনশো পিক্সেল জুম করে ফেলছি দেখো এটা কিন্তু এই যে এ ট্যাগ এর মধ্যে একটা কালার চলে আসছে আবার দেখো এই নিচে কিন্তু একটা বর্ডার চলে আসছে ঠিক আছে তো এখন এই জিনিসটা কে আনছে এই জিনিসটা আনছে হচ্ছে এই যে এ ট্যাগ বলে যে জিনিস আছে এই ব্যাটা হচ্ছে খুব খারাপ এই হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে আসছে তো তুমি একটা কাজ করে বলতে পারো যে বিটিএন এর ভিতরে যে এটা আছে দেখো এখন তুমি একটু একটু অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স শিখতেছো তোমাকে এখন সিরিয়াস সিরিয়াস শিখতে হবে তো তুমি বললা যে বিটিএন নামে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের ভিতরে আমার একটা এ ট্যাগ আছে এটা এভাবে লিখতে হয় ডট প্রথমে তোমার ক্লাসের নাম তারপরে তুমি দিলা এ এটা হচ্ছে তোমার ট্যাগ তার মানে কি করলো তুমি এই যে তোমার এই বিটিএন কে ধরলা প্রথমে যে বিটিএন এই এর ভিতরে তো এটা আছে এই যে বিটিএন এর ভিতরে তো এ তো তুমি বিটিএন এর ভিতরে যে এটা আছে এবার তুমি একটু হচ্ছে কার্লি বেসেস দিয়ে এখানে বলে দাও যে এটার হচ্ছে কালারটা তুমি চেঞ্জ আচ্ছা কালার তুমি পরে চেঞ্জ করো এখন বলো যে তোমার হচ্ছে এই নিচে যে একটা আন্ডার লাইন চলে আসছে এটাকে বলো হচ্ছে টেক্সট এর ডেকোরেশন তুমি বলো যে টেক্সট এর ডেকোরেশন আমার এখন দরকার নাই ভাই তুমি এটা বাংলা কথাটাকে হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলে দাও ডেকোরেশন তুমি এখানে বলে দাও নাম ছোট হাতে লিখবা তুমি বলে দাও নাম আমরা কি লিখলাম একটা প্রপার্টি দিলাম একটা ভ্যালু দিলাম আর এখানে হচ্ছে জাস্ট আমরা স্পেসিফিক করে দিলাম যে এই ক্লাসের ভিতরে এই এটাই জাস্ট ধরো তুমি যদি স্পেসিফিক করে না দিতে এখানে যদি অন্য আরো কোনো এ থাকতো সেটাও তো একই কাজ হয়ে যেত এই জন্য আমরা বললাম যে বিটিএন এর ভিতরে যে এ আছে শুধুমাত্র ওই এটার আমার এ পিছনে নিচে যেটা দরকার ছিল এটা আমার দরকার নাই দেখো এখানে কালারটাও তুমি চাইলে চেঞ্জ করে ফেলতে পারো এটা তোমার ইচ্ছা তুমি যদি বলো যে এই এটার কালার এই যে এ যেটা আছে এটার আমি কালারটা চাচ্ছি হচ্ছে ব্ল্যাক তো আমরা এখন জানি আমরা হচ্ছে কোড ইউজ করব তো ব্ল্যাকের যেটা কোড সেটা হচ্ছে জিরো 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 এরকম ছয়টা জিরো দিলে এটা ব্ল্যাক হয়ে যায় তোমার প্রথম প্রথম এগুলো মুখস্থ থাকবে না তুমি এগুলো বুঝবে না আস্তে আস্তে তুমি করতে পারবো তুমি যেটা করবো ওই যে ফ্ল্যাট ইউআই কালার থেকে হচ্ছে তুমি ডিজাইনটা নিয়ে আসবো এই যে এখানে দেখাইছিলাম না কোথায় আচ্ছা যাও এখন নাই ওখান থেকে কালার তুমি তোমার চয়েস মতো নিয়ে আসবো প্রথম প্রথম এভাবে করবা দেখো না এখানে এটা কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে তো এ হচ্ছে অবস্থা এখন তুমি চাচ্ছ তোমার বাটনটাকে ডিজাইন করতে মেইন যে বাটন সেটা তো হচ্ছে তুমি আর এ কে ধরার দরকার নাই জাস্ট বিটিএন কে তুমি আলাদা করে ধরে নাও তো আমরা হচ্ছে এই উপরে হচ্ছে একটু সিমিলারিটি রাখি প্রথমে ধরলাম হচ্ছে বিটিএন কে ডট বিটিএন কে ধরলাম এবার যদি আমরা বিটিএন কে বলি যে ভাই বিটিএন তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে তুমি চাইলে কি কালার দিতে পারো তুমি হচ্ছে লেখাটা যদি এখানে কালো আমরা এই কালো লেখাটাকে হচ্ছে আমরা একটু অন্য কালার দিয়ে দিই আমরা হচ্ছে আপাতত হচ্ছে কালো রাখবো না আমরা হচ্ছে এটাকে হচ্ছে হোয়াইট করে দিই সাদা করে দিই 
সাদার জন্য হচ্ছে তুমি লিখতে পারো এফ 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 ছয়টা এফ দিলে এটা দেখবা যে এটা সাদা হয়ে গেছে লেখাটা কিন্তু বোঝা যাইতেছে না তা আমরা আমাদের বিটিএন এর ব্যাকগ্রাউন্ড মানে মেইন বাটন এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে ফেলি যেটা হচ্ছে আমরা একটা কালার দিতে পারি ব্ল্যাক মানে এটা হচ্ছে ওই যে তাহলে কালোর মধ্যে হচ্ছে তোমার 000 এটা দিয়ে দাও তাহলে কালোর মধ্যে সাদা এটা সুন্দর দেখা যাবে তো তুমি একটা বাটনে যে এরকম দিয়ে দিলা তো এখন দেখো এই তোমার কিন্তু এই বাটনটার কিন্তু দেখো এই যে তুমি তো দিলা ভালো কথা কন্ট্রোল যদি জিরো দাও দেখো এটা ছোট্ট একটা বাটন এইরকম একটা বাটন হয়েছে কিন্তু কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করলে দেখবে যে বাই ডিফল্ট হবে এটার একটু তুর দিকে একটা বর্ডারের মতো চলে আসতে এখন তুমি যে বাটনের মধ্যে এরকম বর্ডার চাইতেছ না তোমাদের বর্ডারের দরকার না কারণ এটা তো তুমি চাইলে এটাকে একটু এদিক থেকে সরাই নিতে পারো তো তুমি যদি এটাকে মাঝখান বরাবর বা একটু ডানে বামে নিয়ে আসতে চাও তুমি এখানে লিখে দাও যে মার্জিন মার্জিন লেখো এই জিরো দিয়ে তুমি লিখে দাও অটো মানে মার্জিন জিরো অটো লেখা মানে হচ্ছে এটা এই মাঝখানে আচ্ছা এটা মাঝখানে আসতেছে না এভাবে তো তুমি একটু বলে দাও যে ভাই তুমি মার্জিন এই লেফট থেকে বাম পাশ থেকে তুমি হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল একটু সরাও তোমার সুবিধার জন্য এই যে সরে গেছে আবার উপর থেকেও তুমি একটু সরাইতে পারো তো তুমি এখানে বলতে পারো তাহলে মার্জিন টপটাও তুমি দিতে পারো অথবা তুমি হচ্ছে যদি খুব স্পেশাল পারো তাহলে তুমি হচ্ছে এভাবে দিবা সেটা হচ্ছে লিখবা হচ্ছে তুমি মার্জিন মানে মার্জিন একসাথে ধরে নিলা জাস্ট মার্জিন মার্জিন ধরে তুমি হচ্ছে এবার যেটা দিবা সেটা হচ্ছে প্রথমে তুমি টপ থেকে নামাইতে চাচ্ছ এটা আমি দেখাইছি সাপোজ টপ থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল নামাই ফেলো তো তুমি লেফটের থেকে টপের পর আসবে তোমার রাইট রাইট থেকে চাইতেছ না জিরো নিচ থেকে চাইতেছ না জিরো এরপর হচ্ছে তোমার লেফট লেফটের থেকে তুমি পঞ্চাশ পিক্সেল সরাই ফেলো এক কোডে তোমার কাহিনী শেষ তুমি এত কোড এত বারবার ইউজ করার দরকার নাই এই যে দেখো এটা এখন এখানে চলে আসছে এখন তুমি এই বর্ডারটা কিন্তু চাইতেছ না এই বর্ডারটা কিন্তু তোমার কোনো দরকার নাই সো তুমি যেটা করবা এই বাটনের যে বর্ডার আসছে তুমি এটাকে বলে দাও যে আমার বর্ডার দরকার নাই তো এই কথাটাকে তুমি প্রোগ্রামিং এর বাসায় বলবা বর্ডার তোমার হচ্ছে বর্ডার লিখে দিবা হচ্ছে নান নান মানে হচ্ছে বর্ডারের দরকার নাই আর বর্ডার মানে চতুর্দিকে আমার বর্ডারের দরকার নাই তো দেখো এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট বর্ডারটা চলে গেছে কিন্তু তো তুমি চাইলে এটাকে একটু ফুলাই নিতে পারো একটু বড় করতে পারো তুমি চাইলে তো তুমি যদি এখানে একটা প্যাডিং দিয়ে দাও বিটিএন কে যদি বলো যে প্যাডিং তাহলে দেখবে চতুর্দিকে প্যাডিং হবে এটা তুমি জানো তুমি যদি বলো ফাইভ পিক্সেল তো চতুর্দিকে একটা ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং হয়ে যাবে তো এটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে এত ফাইভ পিক্সেল না দিয়ে আমরা হচ্ছে জাস্ট এটাকে থ্রি পিক্সেল দিয়ে দিই কন্ট্রোল এস দিয়ে যদি আমরা সেফ দিই দেখবে এটা থ্রি পিক্সেল একটা প্যাডিং হয়েছে তো এখন তো এটা বাটনের মতো কিন্তু লাগতেছে না তো তোমার উচিত ছিল প্যাডিংটা এই উপরে নিচে আর ডানে বামে চতুর্দিকে আর একটু এইভাবে স্পেসিফিক করে দেওয়া এখন তো আমাদের যেটা দিছি যে সব দিকে তিন পিক্সেল হয়ে গেছে তো আমরা একটা কাজ করি আমরা বলি যে উপরে নিচে হচ্ছে থ্রি পিক্সেল তার ডানে বামে একটু বাড়াই দিই সেখানে বলি হচ্ছে সিক্স পিক্সেল তার মানে দুইটা ভ্যালু প্রথমটা হচ্ছে উপরে নিচে পরেটা হচ্ছে ডানে বামে কারণ আমি কিন্তু এগুলো তোমাকে দেখাইছি কিন্তু প্যাডিং কিভাবে দেখতে হয় বা করতে হয় তো ওইটা যদি তুমি না জানো তাহলে তো এটা একটা এখন লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে গেল তাহলে তোমাকে আবার ওই পিছনে যায় এগুলো দেখে আসতে হবে তো এখন তুমি এই যে একটু বাড়াই দিলা দেখো যে এবার একটু বাটন বাটন মনে হইতেছে তো দেখো তুমি যদি এই এখন যদি এই জিনিস এই যে কর্নার কোনা কানা বের হয়ে রয়েছে যদি এটা একটা সোজা সরল বাটন তো তুমি এই কোনা কানাটাকে চাইলেও কিন্তু একটু বাঁকা কার্ভ করে দিতে পারো ঠিক আছে এটা করার জন্য তোমাকে নতুন একটা প্রপার্টি এবং ভ্যালু লিখতে হবে যেটার নাম হচ্ছে তুমি যদি এটা যদি এখান থেকে করতে চাও সাপোজ রাইট বাটন ক্লিক করে তুমি জানো ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করা যায় এটা আমি এটাও তোমাকে আমি শেখাইছি মোটামুটি অনেক কিছুই শেখাইছি কিন্তু তোমাকে আমি তো তুমি যেটা করবা দেখো তোমার এই বিটিএন বিটিএন এর মধ্যে হচ্ছে তুমি যে বিটিএনটাকে ধরে ফেলো এখান থেকে এ ধরে দেখো তুমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিস মার্জিন দিস প্যাডিং দিস এখন তোমার অনেক দিনের মনের ইচ্ছা যে তুমি এই কোনাগুলোকে একটু গোল গোল করে দিবা গোলাকার করে দিবা তো এই গোলাকার করার জন্য আমরা প্রোগ্রামিং এ যেটা লিখতে হয় সেটা হচ্ছে বর্ডার বর্ডার লিখবা এখানে লেখে মাইনাস হাইফেন দিয়ে লিখবা রেডিয়াস দেখো চলে আসছে একটা ট্যাব দিয়ে দাও তো তুমি যদি বলো যে আমি এটা ফাইভ পিক্সেলে বর্ডার করতে চাই দেখো এই যে ফাইভ পিক্সেল বর্ডার কিন্তু এটা হয়ে গেছে কিন্তু দেখছো এই যে ফাইভ পিক্সেল বেশি আমরা যদি এটাকে থ্রি পিক্সেল করে দিই তাহলে দেখো এই যে থ্রি পিক্সেল একটু মোটামুটি সুন্দর লাগে এখন তো তুমি এই জিনিসটা এখান থেকে কপি করে নিতে পারো অথবা তুমি ওখানে নোট প্যাডে লিখেও দিতে পারো তোমার ইচ্ছা তুমি
এটা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এটা একটা বাটন এটার মধ্যে ক্লিক করলে কিন্তু এই যে গুগলে কিন্তু তুমি চলে যাইতেছো তার মানে অবশ্যই এটা একটা বাটন তো এ হচ্ছে অবস্থা তো তুমি চাইলে এখানে কিন্তু ওই যে সুডু এলিমেন্ট দিয়ে হোভার করা শিখছি শিখছিলা মনে আছে মনে আছে তো না মনে না থাকলে কিন্তু খবর আছে তোমার এই সুডু এলিমেন্ট ইউজ করে কিন্তু এটাকে তুমি আরো ডিজাইন করতে পারো সাপোজ তুমি বলতেছো যে আমার এই বিটিএন এর মধ্যে যখন কেউ মাউস নিবে তো আমরা বলি যে মাউস নিলে কি হয় বিটিএন এর মধ্যে যখন কেউ মাউস নিবে তো ডট দিয়ে তুমি দিয়ে দিলে হচ্ছে হো বার মানে মাউস নিবে তাহলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আগে তো ছিল কালো এখন হয়ে যাবে অরেঞ্জ তো অরেঞ্জ এর কালার এর কোডটা যদি আমরা না পাই সাপোজ আমি মুখস্ত পারি এখন তুমি বুঝতেছো না অরেঞ্জ এর কালার কোড কি তুমি সুন্দর করে হচ্ছে এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে ফ্লাট ইউআই কালার ডট কমে চলে যাবে প্রথম প্রথম তোমাকে এভাবে কষ্ট করে করে কাজ শিখতে হবে এটা কোনো ইজি কাজ না যে তুমি কষ্ট না করে এমনিই শিখে যাবা দুনিয়াতে সব কিছুতে কষ্ট আছে এটা তো কষ্ট আছে তুমি এখানে যদি লেখো যে ফ্লাট ইউআই কালার ডট কম এফ এল এ টি ফ্লাট ইউআই কালার এখানে চলে যাও আমরা এখন হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখান থেকে হচ্ছে কোডটা নিয়ে আসবো আমরা তো আমি তোমাকে দেখানোর জন্য জাস্ট এখানে আসছি এই যে এইটা এই কোডটা তুমি নিয়ে নাও এখান থেকে জাস্ট কপি করে ফেলো তো তুমি এটাকে হচ্ছে এখান থেকে কপি করলে তোমাকে আর হ্যাশ দেওয়া লাগবে না এমনি এটা চলে আসবে তো এবার যদি তুমি এখানে যদি রিলোড দাও দেখো এই যে মাউস নিলে কিন্তু এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এই যে অরেঞ্জ হয়ে যাইতেছে তো খেয়াল করছো অরেঞ্জ হইতেছে কিন্তু মানে খুব দ্রুত হইতেছে তো এই জন্য কি করতে হয় তুমি জানো যে এই যে প্যারেন্ট যেটা আছে মানে এটা এটা তো হচ্ছে সুডু এলিমেন্ট ইউজ করছো এটা মেন এলিমেন্টে তোমাকে হচ্ছে একটু ট্রানজিশন দিয়ে দিতে হবে ট্রানজিশন ট্রানজিশন মানে হচ্ছে এটা একটা অনেকটা তোমার হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে অনেকটা অ্যানিমেশনের মতো বুঝায় সো এটা আমরা পরে দেখবো আস্তে আস্তে এগুলো একটা অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিস ট্রানজিশন তুমি বললে এক সেকেন্ডে আমার এটা একটু চেঞ্জ হবে এভাবে আমি ধুম করে চেঞ্জ হয়ে দেওয়া পছন্দ করতেছি না এই যে এখন কিন্তু এটা ঠিক আছে তুমি যদি চাও যে না তোমার কালারে ক্লিক হেয়ার এই লেখাটাও তোমার তুমি চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছ তাহলে তুমি দেখো এটা চেঞ্জ করতে পারো কি না জাস্ট এখানে যদি বলো যে তোমার হচ্ছে কালার সাপোজ माउस ব্ল্যাক তো হ্যাশ দিয়ে তুমি জিরো জিরো কোডটা দিয়ে দাও তার মানে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে এরকম থাকবে কিন্তু যখন তুমি মাউস নিবে এটা হচ্ছে এই রকম ভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর যে ক্লিক করলে এটা কিন্তু এখানে চলে যাবে তো এই হচ্ছে তোমার এই বাটনের কাজ কারবার এভাবে তুমি বাটন ইউজ করতে পারো তো আরেকটা জিনিস চলো আমরা শিখি সেটা হচ্ছে মার্কি কিভাবে করে মার্কি টুল তো এটা হচ্ছে আমরা উপর দিয়ে করি সাপোজ মার্কি নামে একটা ট্যাগ আছে দেখবে তুমি এর অনেক ওয়েবসাইটে তুমি দেখবে যে লেখা এরকম যে উপ ডান থেকে বামের দিকে চলে যাচ্ছে শিরোনাম আকারে হেডলাইন আকারে তো তুমি এই জিনিসটা কিন্তু ওয়েবসাইটে করতে পারো তোমার এটা দরকার হবে তো এটার জন্য তুমি হচ্ছে এম এ আর কিউ ইউ ডাবল ই নামে একটা ট্যাগ আছে এই মার্কি ট্যাগটা তুমি হচ্ছে নিয়ে নিবা তো ডিরেকশন বিহেভিয়ার এটা হচ্ছে আমরা পরে শিখবো আস্তে আস্তে এখন তুমি এই ডিরেকশন বিহেভিয়ার শিখতে গেলে হচ্ছে আউলাই যাবা তোমার হচ্ছে মাথা রাতা মানে খারাপ হয়ে যাবে দরকার নাই তুমি হচ্ছে জাস্ট মার্কি করা শেখো মার্কি করে তুমি যদি এখানে একটা এস টু ট্যাগ নিয়ে নাও যে এখানে যদি তুমি লেখে দাও যে দিস ইজ আওয়ার হেডিং বা দিস ইজ আওয়ার হেডিং এইচ এ ডি আই এন হেডিং ওয়ান হ্যাঁ এই একটা লেখা তুমি লিখে দিলা এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখবে একটা ম্যাজিকের মতো দেখো এই লেখাটা এই যে দেখো এদিক থেকে আসতেছে এবার এদিক থেকে চলে যায় এটা যখন যাওয়া শেষ হয়ে যাবে এই তখন কিন্তু আবার দেখবে যে এটা কিন্তু আবার ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবে আবার এদিক দিয়ে ঘুরে আসবে এটা কিন্তু এই যে মার্কি ট্যাগের কাজ হচ্ছে এই জিনিসটা সে তোমাকে বাই ডিফল্ট এটা করে দিবে সো এই ট্যাগটা সম্পর্কে তোমার হচ্ছে জাস্ট মাথায় মধ্যে আইডিয়া রাখো আর কোনো কিছু তোমার লাগবে না জাস্ট মাথায় রাখো যে এরকম একটা ট্যাগ আছে আরেকটা জিনিস তাহলে আমরা এগুলো কেটে দিই আমাদের এগুলো এখন আর দরকার নাই আমরা হচ্ছে তুমি হচ্ছে এগুলোকে নোট করে ফেলো প্র্যাকটিস করো বারবার প্র্যাকটিস করো ওই একবার প্র্যাকটিস করলে পারবা এই কথাটা তুমি হচ্ছে খুব ভালো করে হচ্ছে ভুলে যাও মানে একবার প্র্যাকটিস করলে জিনিসটা তুমি পারবা এটা ভুলে যাও তুমি আমি নিজেও একবার প্র্যাকটিস করে পারি না তুমি যদি মনে করো যে একবার প্র্যাকটিস করলে পারবা তাহলে তোমাকে তুমি হচ্ছে জিনিয়াস তোমাকে হচ্ছে আমার সাথে সাক্ষাৎ আমি হচ্ছে তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে তোমার সাক্ষাৎ করা উচিত আমার সাথে আচ্ছা তো তুমি এখন যেটা শিখবা সেটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে এই লিস্ট করা এবং হচ্ছে লিস্ট করা
এই লিস্ট দুই রকমের হয় ওয়েবসাইটে একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট এইগুলো দেখে ভয় পাওয়ার দরকার নেই এটা বাই ডিফল্ট চলে আসছে সো আমরা সোজা কথা হচ্ছে লিস্ট হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ওয়ার্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট তো ওয়ার্ডার লিস্টটা কি এটা তোমার একেবারে খুব বেশি কাজে কখনো লাগবেই না বলতে পারো তারপরে তোমাকে হচ্ছে একটা জাস্ট দেখাই দিই তুমি হচ্ছে সাপোজ ওয়েল নামে একটা ট্যাগ নাও যেটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট ওয়েল নামে একটা ট্যাগ নিলা এটাকে শুরু আছে শেষ আছে এটা একটা ডবল ট্যাগ এখন তুমি এটার ভিতরে একটা এন্টার দিয়ে নামাই দিয়ে এখানে হচ্ছে এলাই নামে হচ্ছে একটা ট্যাগ নাও এই যে এলাই এলাই নামে একটা ট্যাগ নিলে তার মানে তুমি কি করলা ওয়েল নামে একটা প্যারেন্ট ট্যাগ নিলা এই প্যারেন্ট ট্যাগ এর আন্ডারে তুমি একটা চাইল্ড ট্যাগ নিলা কথা বুঝিও এটা মনে করো যে তার দাদা এটা হচ্ছে দাদার বাবা এই প্যারেন্ট ট্যাগ এর আন্ডারে একটা চাইল্ড ট্যাগ নিলা মানে ওয়েল ট্যাগ এর ভিতরে কি নিলা একটা এলাই ট্যাগ নিলা এবার এখানে তুমি বলে দিলা যে আলু তারপরে হচ্ছে তোমার এখন ধর এটাকে তুমি ডুপ্লিকেট করা দরকার তাহলে শিপ টলটার ধরে ডাউন এরো দাও তারপরে এখানে লিখে দিলে হচ্ছে তোমার পটল ওকে তারপরে হচ্ছে আর কি থাকতে পারে তোমার কিউ কাম্বা শশা তুমি বাংলা বাংলিশে লেখো তারপরে কুমড়া তারপরে তুমি লিখে দিতে পারো আর কি এখানে তুমি শিপ টলটা ডাউন এরো দিয়ে লিখে দাও হচ্ছে লাল শাক কিছু লিখলা তুমি এভাবে কিছু লিখে ফেলো এই লেখার পরে যখন তুমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিবে তোমার ওয়েবসাইটে এসলে দেখবে যে এই লিস্ট গুলা চলে আসছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তোমার হচ্ছে বাসা থেকে বলা হয়েছে যেগুলো নিয়ে আসবি তো এই হচ্ছে তোমার লিস্ট দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর আকারে কিন্তু এই লিস্ট কিন্তু তোমার এখানে চলে আসছে কিন্তু তো এ এ হচ্ছে মেন কথাবার্তা তো এই রকম তুমি লিস্টের দরকার হইলে তুমি করতে পারো আর হচ্ছে তোমার যদি তোমার এই লিস্টে তোমার খুব বেশি একটা দরকার হবে না যদি কখনো হয় তুমি করতে পারো কিন্তু যেটা বেশি দরকার হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ইউএল তো তুমি যেটা করবা প্রথম হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্টটা এটা তোমার তো ঘন্টায় ঘন্টায় দরকার হবে যখন ওয়েবসাইট বানাবা তো তুমি একটা ইউএল নামে একটা ট্যাগ নিবা এটা এর ভিতরে তুমি হচ্ছে একটা এলআই নিবা এটা হচ্ছে মেন কথা এলআই নিবা তুমি এলআই ট্যাগ এই এলআই এর ভিতরে তুমি লেখো সাপোজ লেখো হচ্ছে ওয়ান তারপরে শিপ টলটা ডাউন এরো দাও এখানে লেখো টু হ্যাঁ তারপরে শিপ টলটা ডাউন এরো দাও এখানে লেখো থ্রি তারপরে শিপ টলটা ডাউন এরো দাও এখানে লেখো ফোর এটা বেসিক লেভেল তারপরে তুমি এখানে লেখো ফাইভ আচ্ছা লিখে ফেললা কন্ট্রোল এস দিয়ে একটা সেফ দিয়ে দাও সুন্দর মতো এবার যদি তুমি রিলোড দাও তোমার দেখবে এটা হচ্ছে এই রকম দেখো এই যে বুলেট বুলেট আকারে তোমার চলে আসছে এই পাশে তা এখন তুমি এই বুলেট গুলাকে রাখতে চাচ্ছ না কোনো কারণে তুমি চাচ্ছ না যে আমার এই বুলেট গুলা হচ্ছে থাকো এখন তুমি কি করবা তো তোমার যেটা করা উচিত ছিল এই পুরো জিনিসটাকে অবশ্যই একটা ডিভের মধ্যে নেওয়া উচিত ছিল কারণ তুমি জানো যে আমরা যা করবো সব ডিভিশন আকারে করবো তো আমরা এটাকে কাট করে ফেলি কাট করে আমরা একটা ডিপ নিয়ে নি ডিপ নিয়ে নিলাম ডিভের মধ্যে এবার হচ্ছে আমরা এটাকে পেস্ট করে দিলাম ওই একই জিনিস একই কথা তো আমরা যেটা করবো এই ডিভের একটা ক্লাস দিয়ে দিব ডিপ নেওয়া মানে ক্লাস দেওয়ার জন্য তো দিছে তো ডিপের নাম দিব আমরা হচ্ছে ইউএল স্টাইল এস টি ওয়াই এল ইউ স্টাইল আমরা হচ্ছে এই নামটা দিয়ে দিলাম এবার হচ্ছে এই ক্লাসটাকে যদি আমি এখানে দেখো বুঝো এটা কিন্তু বুঝার জিনিস তো তুমি যদি এবার ডট দিয়ে যদি কন্ট্রোল ভি এই ইউএল স্টাইলকে যদি তুমি বলো যে ইউএল স্টাইলকে তুমি হচ্ছে দৌড়লা ভালো কথা তো ধরে এই ইউএল এর ভিতরে দেখো তোমাকে বুঝতে হবে ইউএল আসলে কোনটা এই তুমি যেটাকে বলতেছ ইউএল সেটা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে তোমার ইউএল তাহলে এগুলা কি ওয়ান কি টু কি থ্রি কি ফোর কি ফাইভ কি এগুলো হচ্ছে এলআই ওই যে তুমি মনে আছে না এখানে এলআই লেখছিলে না এই এলআই মানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর পুরো জিনিসটা কিন্তু ইউএল তো তুমি যদি বলো যে আমার এই এই প্রত্যেকটা এলআই দেখো কি করছে এলআই এর আগে কিন্তু একটা ব্লুট পয়েন্ট চলে আসছে প্রত্যেকটা তুমি যদি বলো যে আমার এই ইউএল স্টাইল নামক যে ডিপ আছে এই ডিপের মধ্যে একটা ইউএল আছে একটা ট্যাগ আছে এরপর স্পেস দিয়ে লেখো এই ইউএল এর ভিতরে আবার এলআই বলে একটা ট্যাগ আছে দেখো আমি কিভাবে দর্শি দেখো এটাকে বলে নেস্টেড করে ধরা তুমি শিখে নাও নেস্টেড করে ধরা তুমি বললা যে ইউএল স্টাইল নামক আমার একটা ডিপ আছে দেখো এখানে তোমার ইউএল স্টাইল নামক একটা ডিপ আছে এই ডিপের মধ্যে একটা ইউএল আছে ইউএল এর ভিতরে আবার বা ইউএল এর ভিতরে একটা এলআই ট্যাগ আছে এই এলআই ট্যাগ এর এই যে কতগুলা এটাকে বলা হচ্ছে লিস্টের স্টাইল মানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে লিস্ট স্টাইল তো তুমি বলে দাও যে আমার লিস্টের স্টাইল
চলে গেছে কিন্তু তো তুমি এটা ইয়ে করে দিতে পারো তুমি চাইলে এখানে বলতে পারো যে লিস্ট স্টাইল সার্কেল স্কয়ার এই যে যদি তুমি স্কয়ার দিয়ে দাও এই দেখবে তোমার এই লিস্টের স্কয়ার আকারে চলে আসছে আর কি কি দেওয়া যায় সার্কেল এইভাবে তুমি এটা যদি কেটে দাও সি আই আর এই যে সার্কেল আকারে চাইতেছো তো তুমি হচ্ছে এভাবে সার্কেল দিয়ে দিতে পারো দেখো সার্কেল আকারে চলে আসছে তো এই হচ্ছে কথা বার্তা তো তোমার এই সার্কেল এগুলো কখনো লাগবে না তুমি হচ্ছে নান করে দেওয়া পাতো তো নান করে দিলা ভালো কথা এটা হচ্ছে নান হয়ে যাবে এগুলো থাকবে না তো তুমি চাচ্ছ এই প্রত্যেকটা এই এলাই এর প্রথম অক্ষর তুমি বড় হাতের করে দিতে চাচ্ছ প্রথম অক্ষর তো এটার জন্য কি করতে হয় তুমি তো জানো তুমি লেখা টেক্সট ট্রান্সফর্ম টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস এটা তুমি লিখে দাও যখন তুমি টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস লিখে দিবা তো দেখবা যে এটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আচ্ছা আপার কেস মানে তো হচ্ছে এই প্রত্যেকটাই বড় হাতের হয়ে যাবে তো আমরা তো প্রত্যেকটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি প্রথমটা তো এই জন্য আমরা লিখে দিব টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ মানে প্রথম ওয়ার্ডটা হবে বড় হাতের হয়ে যাবে তো আমরা এই প্রথমটা দেখো বড় হাতের হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে তোমার কিন্তু এগুলাকে এরকম যে পাশাপাশি আনার দরকার হবে তো পাশাপাশি আনার জন্য আমরা যে ফ্লোটিং এর কাজ যেটা এটা এখনো দেখি নেই আমরা খুব সুন্দর করে ওইটা দেখবো নেক্সটে টিউটোরিয়ালে হয়তো বা নেক্সটে টিউটোরিয়ালে দেখবো আমরা বা আর দু একটা পরে তো মনে রাখবা পাশাপাশি আনার জন্য সবসময় লিখতে হয় ফ্লোয়েট লেফট আচ্ছা এটা কেন লিখবা সেটা আগে বলি এই যে তুমি চাচ্ছ এই ওয়ানের বাম পাশেই তো টুটা আসবে তো টু এর বাম পাশে থ্রি থ্রি এর বাম পাশে ফোর ফোর এর বাম পাশে ফাইভ তুমি এটার জন্য একটা কমান্ড দিয়ে দিবে তুমি বলে দাও ফ্লোয়েট লেফট মানে একটার পাশে একটা বাম পাশে প্রবাহিত হোক দেখো একটা বামে কিন্তু আর একটা চলে আসছে কিন্তু এদের মধ্যে কোনো গ্যাপ ট্যাপ কিছু নাই একসাথে মিলেমিশে চলে আসছে তো তুমি একটু বলে দাও যে দেখো তোমাদের প্রত্যেকটার মধ্যে একটু মার্জিন দিয়ে দাও তো তুমি বলো যে মার্জিন রাইট মানে হচ্ছে এই প্রথমটা তার রাইটে টু কে মার্জিন দিবে ওয়ান এবার টু দিবে থ্রি কে থ্রি দিবে ফোর কে ফোর দিয়ে দিবে এদিকে ফাইভ কে মার্জিন দিয়ে দিবে কারণ এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা এলাই তুমি কিন্তু এলাই কে মার্জিন দিতেছো বুঝিও কিন্তু এই এলাই কে যে এই যে এলাই মানিয়ে তো এই ওয়ান টু থ্রি ফোর তো তুমি যদি বলো যে মার্জিন রাইট সাপোজ তুমি দিয়ে দিলে টেন পিক্সেল তারপর তুমি কন্ট্রোল এস দিয়ে তুমি সেভ দাও দেখবে এই প্রত্যেকটা মাঝখানে একটু মার্জিন তৈরি হয়ে গেছে এই প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা একটু দূরে দূরে সরে গেছে তো এই হয়েছে মোটামুটি তোমার এলাই এর থিওরি এভাবে তুমি হচ্ছে এটা তোমার অনেক কাজে লাগবে আমরা যখন মেনু তৈরি করবো আর দু তিনটা ক্লাস পরে এ তখন দেখবে যে এটা অনেক কাজে লাগে তো তোমার কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করা মানে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা তুমি একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু একটু সামনের দিকে কিন্তু গেলে কিন্তু তুমি সহজে বুঝবা না তো তোমার কিন্তু তখন অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে তোমার কাজ শিখতে মন চাইবে না আর প্রথম প্রথম কিন্তু তোমার কাছে এটা কঠিন লাগবে তোমার কাছে হিউজ কঠিন লাগবে আমি জানি একসময় করতে করতে দেখবে যে এটা আসলে খুব সুন্দর একটা জিনিস এবং ইজি একটা জিনিস তো ঠিক আছে তুমি এগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলো আমরা হচ্ছে নেক্সট আরও ভালো কোনো কিছু দেখবো ওকে টেক কেয়ার